ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കുള്ള ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര ദൗത്യമാണ് നാളെ നടക്കുന്നത് ഐ എസ് ആറോയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് നാളെ പുലർച്ചെ രണ്ട് അൻപത്തൊമ്പതിന് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകം കുതിച്ചു വരും സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്ററാണ് പേടകവുമായി കുതിക്കുക ഒരു ഓർബിറ്ററും ലാൻഡറും റോവറും ഉൾപ്പെടുന്ന ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തെ റോക്കറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് പേടകത്തിൻ്റെ ഭാരം ഇതുവരെ ആരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ പരിവേഷണമാണ് രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ചന്ദ്രനിലെ ഹീലിയം മൂന്ന് ഐസോടോപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് ഇതുവഴി നോക്കുന്നത് മാലിന്യമുക്തമായ ഊർജ സ്രോതസ് എന്നാണ് ഹീലിയത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഖനന സാധ്യതകൾ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിജയമായാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ചന്ദ്രനിൽ പരിവേഷണത്തിന് റോബോട്ടിക് റോവറിനെ അയച്ച രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ നിർണായക ലോകശക്തിയായി മാറാൻ ഇത് വഴിയൊഴുക്കും നിലവിൽ റഷ്യ അമേരിക്ക ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചന്ദ്രനിൽ പരിവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയെ പോലെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ രക്ഷാകവചമില്ലാത്തതിനാൽ സൗരവാദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം മൂലമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഹീലിയം മൂന്ന് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ സുലഭമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഹീലിയം മൂന്ന് ഐസോറ്റോ ചന്ദ്രനിൽ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഹീലിയം മൂന്നിൻ്റെ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു ടണ്ണിന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടി ഡോളറാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമായ മൂല്യം ഇതിൽ കാൽപ്പങ്കോളം ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നിലവിലെ വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കണക്കിലെടുത്താൽ ചന്ദ്രനിലെ ഹീലിയം മൂന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടോളം ഭൂമിയിലെ ഊർജ്ജ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുകയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ആ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സിനെ ഭൂമിയിലെത്തിക്കാൻ ശേഷി നേടുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണോ അത് വലിയ നേട്ടമാണ് കൈവരിക്കുക ഇക്കാര്യം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ഈ ചുവടുവയ്പ്പ് നിലവിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഹീലിയം മൂന്നിനെ ഭൂമിയിലെത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടറുകളിൽ ഊർജ്ജോത്പാദനം എളുപ്പമാക്കാൻ ഹീലിയം മൂന്നിന് സാധിക്കും ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന വലിയ സംഘം ചരിത്ര ദൗത്യത്തിനായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ തന്നെയുണ്ട് പതിമൂന്ന് പരീക്ഷണ ഉപകരണവുമായി സെപ്റ്റംബർ ആറിന് പേടകം ചന്ദ്രന്റെ പദത്തിലെത്തും തുടർന്ന് ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് ലാൻഡർ വേർപെട്ട് ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യും മുൻകൂർ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്താകും ഇത് ലാൻഡറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന റോവർ ചാന്ദ്രപഥത്തിൽ മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് പരിവേഷണം നടത്തും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ Oh, oh, oh.